Hello guys. Assalamualaikum. Okey, hari ni aku akan explain kat korang tentang apa itu ambivert, apa itu extrovert, apa itu introvert. Okey. Okey. Semua orang nak tahu kan? Mesti semua orang nak tahu kan. Apa itu bunyi dia macam lain macam bunyi macam tak tahu lah. Tak semua orang pun tahu pasal benda ni, sifat ni. So, kalau korang nak tahu, kenalah tengok sampai habis kan. Okey, jom. Okey. First kali aku akan explain kat korang tentang ambivert dulu. Okey, ambivert ni pada aku, ambivert ni orang antara orang yang aku boleh katakan sesuai bagus, memang boleh katakan hampir perfect. Okey. Ambivert ni first kali kita akan cakap dia ni orang normal. Sebab dia perlakuan dia memang simple habis, memang tak ada masalah. Dan korang nak tahu tak vert-vert ni sebenarnya apa? Vert-vert ni sebenarnya lebih ke arah perbualan, percakapan pertuturan ataupun interaksi antara orang dengan orang. Okey, kalau ambivert ni sungguh tak ada masalah, semua tenang je. Dan yang keburukan ni, ambivert ni dia orang ikut mood. Okey, ambivert ni problem dia tu ah. Dia orang kalau dia orang rasa dia orang nak jadi pemalu, dia orang malu. Dia orang tak nak berkata, dia orang tak nak berinteraksi. Tapi dia orang yang kalau dia orang telah tiba-tiba rasa nak aktif ke apa, dia orang automatik jadi extrovert. Nampak ah? Itu kebaikan ambivert lah Dia sebenarnya keburukan juga lah Aku boleh katakan itu keburukan Dan bagi aku Kebaikan yang paling ketara Diorang mampu beradaptasi Yes Memang Diorang mampu beradaptasi Beradaptasi dengan siapa Diorang ni Semua mampu Bukan beradaptasi dengan ambivert je Diorang boleh beradaptasi dengan extrovert Dengan introvert ni juga Sebab Diorang ada sifat Kedua-dua tu Faham tak Dan bagi aku Untuk kerja Untuk cari kerja ni Ambivert sungguh tak masalah, serius Sebab diorang boleh je jadi pendiam Diorang boleh jadi orang yang bising Okay, so itu kebaikan lah Kalau korang jadi extrovert ataupun introvert dalam satu masa yang sama Okay Okay Untuk introvert lah Okay, introvert ni Kalau korang nak tahu, introvert ni adalah perbuatan di mana orang yang permalu Dia amat-amat susah untuk berinteraksi di antara orang-orang dan introvert ni, korang jangan terkejut Introvert ni, antara orang yang paling berjaya Okay, aku akan explain dulu slow-slow eh Tenang, tenang, semua sabar tu Okay, introvert ni, first Diorang memang pemalu Banyakkan orang, diorang nak bercakap Walaupun satu perkataan dengan orang lain pun kadang-kadang malu Sebab itu memang problem diorang Okay, tapi diorang Kalau korang nak tahu keburukan dia Automatik, korang semua pun tahu Iaitu diorang ada problem dalam bekerjasama Dalam aktiviti berkumpulan Tak kisahlah Semua benda lah Kalau melibatkan aktiviti berkumpulan Aktiviti yang memerlukan Kerjasama lah Antara manusia Memang introvert tak sesuai Tapi kalau korang nak tahu Introvert ni Diorang Banyak berfikir Otak diorang Sentiasa bergerak Walaupun diorang diam Itu yang bagusnya diorang ni Diorang ni Boleh bag- jadi R&D yang terbaik lah Aku rasa Sebab Idea diorang yang bernas Semua orang nak idea yang bernas Okay. Dan kalau korang nak tahu Sebenarnya ramai je youtuber kita Yang introvert Contoh Cik Gulwan Ni aku ba- bukan main-main cakap tau Tapi ni aku baru masuk live diorang tadi Itu live antara Mona Lisa Habis cerah tu Cik Gulwan dengan Lagi seorang Zaf ha, Diorang tiga ni Introvert tau Korang nak tahu So Benda ni Korang mampu Korang nampak tak Diorang memang malu untuk berkata-kata dengan manusia Tapi kalau depan kamera Sungguh lantang berkata-kata Itu yang bagus Diorang dapat banyak duit Berfikir pun bagus So konten-konten diorang berkualiti Memang aku tabik dengan semua orang Introvert okay. Dan bagi aku kerja yang sesuai adalah macam Yang tak melibatkan interaksi lah antara manusia Yang aku boleh katakan yang paling utama Yang bagus sekali adalah jadi online seller Kenapa aku cakap online seller? Macam Irfan Khairi Orang yang terkait kat Malaysia Dalam penjualan online So kita boleh jadikan contoh Dia tu introvert juga Nampak tak bagus Okay Introvert ni korang jangan down Jangan apa Memang korang interaksi teruk Tapi korang ada banyak lagi alternatif Untuk berjaya Okay Okay Last kali adalah extrovert Extrovert ni orang yang hyperactive Yang bila bercakap tu Memang dia akan terus bercakap Once dah cakap 
cakap sampai 3 jam, 4 jam Tak kisahlah Tapi yang penting diorang tak malu Untuk berkata-kata di highlight ramai ke uh, Macam tu lah Dan bagi aku Diorang ni bagus Kalau keburukan Diorang still ada keburukan Side buruk diorang, diorang bersifat liberal Kebanyakan lah sifat liberal ada je yang okey kan Sebab diorang bercakap dengan semua orang Dan diorang ada certain waktu yang menyebabkan orang lain rimas Sebab diorang asyik berkata-kata Kalau korang kan, korang bayangkan Orang asyik cakap-cakap-cakap dengan korang Korang tengah stres Orang cakap-cakap-cakap lagi Memang korang pening Serius lah, aku pun pening ni Tapi yang bagus dari diorang Diorang mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi Dan diorang mampu mendapat ramai kawan Dan bagus Itu menyebabkan korang berpengaruh Dan kalau untuk side-side yang penting Contoh macam korang salesman ke apa Itu side yang bagus Okey, dan pekerjaan memang sesuai sangat salesman Sebab extrovert ni Korang buat-buat interaksi Buat-buat explain Itu memang makanan korang lah Memang tak cerita lah Dan korang extrovert Jangan rasa bangga sangat Sebab ambivert dengan introvert Bukan lemah Tapi mungkin lagi hebat So korang pun kenalah tunjuk korang tu hebat Okey, So lepas aku explain tadi Korang ni mana satu Ambivert ke Extrovert ke Introvert dan kalau korang nak bagi tahu aku boleh lah bagi komen kat bawah cuba korang komen sikit kat bawah tu korang tu introvert ke extrovert ke omnivert aku pun nak tahu kan dan untuk pengetahuan korang aku ni introvert okey aku lah antara kalangan-kalangan youtubers tu okey dan korang kalau suka konten macam ni tolong like tolong share tolong subscribe dan tekan loceng sekali lah kat ujung tu kan alang-alang dan sampai sini je ilmu yang aku nak sampaikan tolong yang rasa tak penting tu tolonglah share dekat orang lain mungkin orang lain perlukan ilmu yang aku share ni ok tu je daripada aku aku pun bye